வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கந்தசாமி சிறு பாலாஜி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெட்டுக்கான கிளாஸஸ் குறிப்பாக சொன்னோன்னா சோசியல் சயின்ஸ் எடுத்துருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஷார்ட்கட்டை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த டிக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது பாலிட்டிக்ஸில் வந்து நம்ம எப்படி கொஷின்ஸ் நம்ம படிக்கலாம் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம டெட்டில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த பாலிடிக்ஸ் மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் எவ்வளோ ட்ரிக்காக நம்ம எவ்வளோ ஷார்ட்கட்டாக நம்ம படிக்கலாம் அது எப்படி படிக்கலாங்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்ம் தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன் வாங்க அப்படியே டைரக்டாக போயிடலாம் இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட டைட்டில்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக நான் அதை இப்போ உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன் இது வந்து செவன்த்து இது செவன்த்து ஃபஸ்ட் டேம் செம் செகண்ட் டேம் எயித்து நைன்த்து டென்த்து அண்டு ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது ப்ளஸ் டூ ஸோ மொத்தம் டைட்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு டைட்டில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி மூணு இருக்குது அதாவது இதில் இருக்கிற ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி டெட்டில் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க எந்தெந்த டைட்டிலில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா மொத்தம் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் டெட்டு நடந்த இது வரைக்கும் நடந்த டெட்டுகள்லேருந்து கேட்ட கேள்விகளுடைய டைட்டில்ஸ் தான் இப்போ காட்டுறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசு அப்படிங்கிறதுல மட்டும் நைன்த் ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கக்கூடிய அதில் மட்டும் ஒம்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் நடந்த டெட்டு கொஸ்டின்ஸில் மத்திய அரசுங்கிற டைட்டிலேருந்து ஒம்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நம்ம நாடுங்கிற டைட்டிலேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது செவன்த்து ஃபஸ்ட் டைமில் இருக்குது அடுத்து சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளில் நாலு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வரிசையாக மக்களாட்சியில் மூணு கேள்வி இந்திய அரசமைப்பின் சிறப்பு கூறுகளில் மூணு கேள்வி மனித உரிமைகளும் ஐநா சபையும் அப்படிங்கிற மூணு கேள்வி இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டில் இந்தியா மூணு கேள்வி இப்படி வரிசையாக இந்த டைட்டில்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாகவே உங்களுக்கு பதினஞ்சு டைட்டில் தான் இருக்குது மொத்தம் நாற்பத்தி மூணு டைட்டிலில் பதினஞ்சு டைட்டில் இருந்தால் உங்களுக்கு கொஷின் வந்துட்டுருக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டைட்டிலாக இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு அப்படிங்கிறது வந்து கொஷின்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னே நடந்த மத்திய அரசு அப்படிங்கிறதுல பாருங்கள் இது வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த மாநிலங்களவை கூட்டங்களுக்கு தலைமையேற்று நடத்துபவர் யார் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து துறை குடியரசுத் தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டெட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் இது மக்களவையில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டெட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிக்கான தகுதி நீதிபதிக்கான தகுதிகளாக குறிப்பிடுபவை சரிதானை சரியானதை எடுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க இதில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு டெட்டு கொஸ்டின் ராஜ்யசபை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஆறு வருடங்கள் அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டெட்டு கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட எத்தனை நீதிபதிகள் இடம்பெற்றனர் எட்டு நீதிபதி நீதிபதிகள் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டெட்டு கொஸ்டின் இந்த சரத்தப்படி இந்திய ஜனாதிபதி நிதி நெருக்கடிக்கான அமல்படுத்துவதை அதிகாரம் படைத்தவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு டெட்டு கொஸ்டின் இந்திய யூனியன் மற்றும் குடியரசுத் தலைவரின் தலைவர் அதாவது குடிய குடியரசின் தலைவர் அப்படிங்கிறது குடியரசுத் தலைவர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டெட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் ராஜ்யசபை துணை சபாநாயகர் கீழ்கண்டவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கொஸ்டின் இந்தியாவில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பது குடியரசுத் தலைவர் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டேட்டில் நடந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் இப்போ சொல்ல வர உங்களுக்கு ட்ரிக்ஸே என்ன அப்படின்னா ஒரே டாப்பிக்லேருந்து மட்டும் பாருங்கள் மத்திய அரசுங்கிற டைட்டில் இருந்து மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஒம்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணி இது வரைக்கும் பாலிடிக்ஸில் அதாவது இந்த அரசியலமைப்பில் கேட்டிருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு கொஸ்டின்லேருந்து இந்த பதினஞ்சு டைட்டில் இருந்து மட்டும் தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இப்போது சொல்கிற ட்ரிக்ஸ் என்னென்னா இந்த பதினஞ்சு டைட்டிலை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணுங்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி மூணு டைட்டில்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ஒரு கிளான்ஸ் படித்தா போதும் ஓகேங்களா இங்கே நான் காட்டி எடுக்கிறது வந்து மொத்தம் நாற்பத்தி மூணு டைட்டில்ஸோட பாலிடிக்ஸ் சிக்ஸ் டு ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்போது நமக்கு இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா நாற்பத்தி மூணும் படிச்சுட்டு உட்காந்து நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இந்த பதினஞ்சு டைட்டில்ஸ் படிச்சுனாலே கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து எழுபத்தி எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்லேருந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்ஸ்
இதில் மாநிலங்களவைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதில் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு பேர் மாநிலங்கள்லேருந்தும் யூனியன் பிரதேசங்கள்லேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இதில் பன்னிரெண்டு பேர் வந்து கலை அறிவியல் சமூக சபை இது மாதிரி விளையாட்டு இது போன்ற இதில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இது வந்து குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இல்லையா நம்ம மக்களவையில் இதில் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பது உறுப்பினர்கள் இரண்டு ஆங்கிலோ இந்திய உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் அதாவது என்னென்னா ஐநூற்றி முப்பது உறுப்பினர்கள் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ரெண்டு பேரை வந்து ஆங்கிலோ இந்திய உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இப்போ இங்கே அடுத்தது பாருங்கள் பதிமூணு யூன் உறுப்பினர்கள் வந்து யூனியன் பிரதேசம் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது இதுதான் வந்து மொத்த உறுப்பினர்களுடைய டோட்டல் கான்செப்ட் ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களுக்கு மிகாம் அதாவது ஐநூற்றி ஐம்பது உறுப்பினர்களுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற கரண்ட்லி பொசிஷன் இதுதான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டெட்டில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா எத்தனை உறுப்பினர்கள் லோக்சபை அதாவது மக்களவையில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஓகே இதில் இருக்கிற இன்னும் மற்ற டைட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து இந்த டை இந்த டைட்டில் வந்து ஷார்ட்டாக நம்ம மெயிலில் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ராஜ்யசபை இது இந்த பாராளுமன்றத்தினுடைய அதிகாரங்கள் என்ன பணிகள் என்ன இதெல்லாம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் நீதிபதி அதாவது நீதித்துறை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது உச்சநீதிமன்றம் இது சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் தான் இந்த மத்திய அரசு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுக்கான ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஃபார்மும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்ப நம்ம மக்களவை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய கான்செப்ட் பாருங்கள் மக்களவை லோக்சபைன்னு சொல்லக்கூடியது தற்போது ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் ஐநூற்றி ஐம்பது மாநில மாநிலங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியும் ஐநூற்றி பேர் பதிமூணு பேர் வந்து யூனியன் பிரதேசம் ரெண்டு ஆங்கில இந்தியன் சமுதாயத்தினர் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்ல விஷயம் தான் தகுதிகள் என்ன அப்படின்னா இந்திய குடிமகன் ஆக இருக்க வேண்டும் இருபத்தைந்து வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் அதாவது மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கூடிய உறுப்பினருடைய தகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து வயது நிரம்பியராக இருக்க வேண்டும் ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வாக்காளராக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் இது நார்மலான விஷயந்தான் மத்திய மாநில அரசு பணியில் சம்பளம் பெறுபவராக இருக்கக்கூடாது மனவளர்ச்சி குண்டியவர்களாகவும் கடனை திருப்பி தர முடியாதவர்களாகவும் போட்டியிடும் போட்டியிட முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மக்களவையில் நம்ம போட்டியிடக்கூடிய அந்த உறுப்பினர்களுக்கான தகுதிகள் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய பதவிக்காலம் பார்த்திங்கன்னா மக்களவை முதல் கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய நாளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு பதவி காலம் இருக்குது பிரதமரின் பரிந்துரையின் அடிப்படையிலோ அல்லது எந்த ஒரு கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை கலைக்கலாம் இந்த அதிகாரமும் அவருக்கு இருக்குது இந்த இது வந்து சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு குடியரசுத் தலைவருக்கான அந்த அதிகாரத்தை மக்க ஒரு மாநிலத்தினுடைய ஆட்சியை கலைக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு சொல்லுவாங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு ஸ்பெஷலாக மூணு ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருப்பாங்க முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு முந்நூற்றி அறுபது அப்படின்னு அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பின்னாடி வந்துட்டு தான் இருக்கும்போது இப்போ என்னுடைய கண்டினியூட்டி பாருங்கள் மக்களவை தேர்தல் மக்கள் தொகுதி அதாவது மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் மக்களால் இந்த தொகுதிகள் வந்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க மக்கள் தொகையை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கோம் இந்த தேர்தலை நடத்துகிறது வந்து தேர்தல் ஆணையம் தான் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் தான் இந்த தொகுதிகளை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது நிதி மசோதா இந்த மக்களவை த மக்களவை சபை சபையில் தான் அதாவது இந்த மக்களவையில் தான் இது லோக்சபையில் தான் இது பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு டிஃபர் இந்த எந்த இந்த டிஃப்ரெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மாநிலங்களவை இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கும் மக்களவை இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா மா மக்களவையில் மட்டும்தான் இந்த நிதி மசோதாவை தாக்கல் பண்ண முடியும் மாநிலங்களுடைய சப்போர்ட் தேவையில்லை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பவர் வந்து நம்ம மக்களவைக்கு இருக்குது தலைவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சபாநாயகர் என்னுடைய துணை தலைவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணை சபாநாயகர் நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சா சாட்டான விஷயம் மக்களவை அதான் மா மக்களவை இப்போ பார்த்தோம் மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு வேறு ஒரு பேர் ராஜ்யசபை இரநூத்தி ஐம்பது பேர் இருக்கலாம் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு பேர் நான் மாநிலங்கள்லேருந்து யூனியன் பிரதேசத்துலேருந்து தே தேர்ந்தெடுப்பாங்க பன்னிரெண்டு பேர் வந்து அறிவியல் கலை மற்றும் சமூக சேவையிலேருந்து பன்னிரெண்டு பேர் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பார் இதுக்கான தகுதிகள் பார்த்திங்கன்னா இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் முப்பது வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் அதில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் எதுக்கு மாநிலங்களவைக்கு சாரி மக்களவைக்கு அதாவது லோக்சபையில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு வந்து இருபத்தைந்து வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் இங்கே மாநிலங்களவைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்கே முப்பது வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் மக்களவை உறுப்பினராக இருக்கக
அப்படிங்கிறது வந்து நாடாளுமன்றத்தினுடைய அதிகாரங்கள் அதாவது என்ன சொல்லுவார்னா இருக்கக்கூடிய இந்த நாடாளுமன்றம் பாராளுமன்றம் மத்திய சட்டமன்றம் எல்லாமே ஒன்று தான் வந்து இரண்டு அவை இருக்குது இந்த முறை வந்து இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் நிதிநிலைக்கு முழு பொறுப்பு கொடுக்கறது வந்து இந்த நாடாளுமன்றம் தான் மைய வரவு செலவு திட்டங்களை தாக்கல் செய்கிறதும் அதேமாதிரி வரி நிர்ணயம் செய்வதும் பல்வேறு அரசு துறைகளுக்கு நிதியை பகிர்ந்தளிப்பதும் அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளை செய்து செய்வதும் குடியரசுத் தலைவர் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் உயர் உயர் அரசியலமைப்பு அதிகாரங்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவங்களுடைய விசாரித்து அவர்களை விசாரித்து பதவி நீக்கம் செய்வதும் இந்த நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்கு மாநிலங்களை உறுப்பினர்களால் மாநிலங்களை துணைத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இது வந்து மாநிலங்களுக்கான துணைத் தலைவர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு எட்டில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த நா பவர் அந்த நாடாளுமன்றத்துடைய பவர் இது துணைத் தலைவர் கான்செப்ட் இது நெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் மைய நிர்வாகம் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த டைட்டில்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் மற்றும் அமைச்சராக கொண்டது குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் நிர்வாக தலைவர் பிரதமர் குடியரசுத் தலைவரின் அதாவது பிரதமர் மற்றும் அவருடைய அமைச்சர்களை இவருடைய பரிந்துரையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவரின் நிர்வாக பொருட்கள் இவர்கள் இவங்ககிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க யார் பிரதமர் கிட்ட மற்றும் அவருடைய அமைச்சரவை கிட்ட இந்த குடியரசுத் தலைவர் கொடுத்துருப்பார் இந்திய ஒன்றியத்தின் யூனியத்தின் நிர்வாக தலைவர் இவர் தான் அதே மாதிரி நீதித்துறைக்கும் பொறுப்புடையவர் ஐம்பத்தி மூணாவது சட்டத்தின்படி அதிகாரங்கள் அனைத்தும் குடியரசுத் தலைவரிடம் உள்ளது அப்படின்னு தான் அங்கே சொல்ல ஒரு விஷயம் இதுக்கான த தகுதிகள் அதாவது நம்ம குடியரசுத் தலைவர் ஆகிறதுக்கான தகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய குடிமகன் முப்பத்தைந்து வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் லோக்சபைக்கு தகுதி உடையவராக இருக்க வேண்டும் மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பதவி வகிக்கக்கூடாது நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் மாநில சட்டமன்ற அவைகளிலும் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது இதனுடைய தேர்தல் பாருங்கள் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையை பின்பற்றி ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறையில் தேர்வாளர் குழுவால் இந்த குடியரசுத் தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்த தேர்வாளர் குழு குழு அந்த குழுவில் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்ற இரு அவைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தான் அந்த குழுவில் இடம்பெற்றிருப்பாங்க இதுதான் இங்கே சொல்ல ஒரு விஷயம் அடுத்த இதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவருடைய அந்த பதவி நீக்கம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவரின் பதவி நீக்கம் பதவி காலம் முடியும் முன்னரே குற்ற விசாரணை மூலம் இவரை பதவி நீக்கம் செய்ய நாடாளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தினால் முடியும் சட்ட திருத்தம் இதை சொல்கிறது வந்து அறுபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் சொல்லப்படுகிறது குடியரசுத் தலைவருடைய பதவி காலம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் தான் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை குடியரசுத் துணைத் தலைவரிடம் அனுப்ப வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் மக்களவைத் தலைவருக்கு உடனடியாக அறிவிப்பார் குடியரசுத் தலைவருடைய அதிகாரங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிர்வாக அதிகாரங்கள் அதாவது நாட்டின் நிர்வாக தலைவர் சொல்வது சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் நிதி அதிகாரங்கள் நீதித்துறை அதிகாரங்கள் இராணுவ அதிகாரங்கள் நெருக்கடி கால அதிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு டைல்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கு இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றையுமே நம்ம வரிசையாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிர்வாக அதிகாரங்கள் அப்படின்னா நாட்டின் நிர்வாக தலைவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்க இதில் பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்படும் அனைத்து சட்டங்களும் இவரது ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே சட்டமாக வெளிவரும் யார் குடியரசுத் தலைவருடைய ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே பிரதமர் மற்றும் அவரது அமைச்சர்களை நியமிக்கிறார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் பிற நீதிபதிகள் நியமிக்கிறார் இந்த கொஸ்டின் வந்து ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டெட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் பிற நீதிபதிகளையும் தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவரையும் அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இந்த ரெண்டு நீதிமன்றத்துடைய தலைவர்களுக்கு தலைமை நீதிபதியும் இவர் தான் சூஸ் பண்ணார் அதேமாதிரி பாருங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவரையும் அட்டர்னி ஜெனரல் மற்றும் தணிக்கை குழு தலைவரையும் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களையும் இராணுவ படை தளபதிகளையும் நியமனம் செய்கிறார் முப்படைகளுக்கும் இவர் தான் தலைவராக விளங்குகிறார் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நிர்வாக அதிகாரங்கள் குடியரசுத் தலைவருடைய நிர்வாக அதிகாரங்கள் அப்படிப்போம் சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் அதாவது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா மத்திய நாடாளுமன்றத்தின் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் இரு சபைகளையும் கூட்டவும் தொடர்ந்து நடத்தவும் கலைக்கவும் இவருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் இருக்குது முதல் நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டத்தை துவக்கி அதில் உரை நிகழ்த்துவார் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் எந்த ஒரு மசோதாவும் இவரது இசைவு பெற்ற பின்னரே சட்டமாகிறது பண மசோதா இவரது முன் அனுமதி பெற்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அடுத்து பாருங்கள் நிதி அதிகாரங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாட்டின் நிதி கு நிதிக்கு குடியரசுத் தலைவரே முழு பொறுப்பாக இருப்பார் இவரது பரிந்துரை இல்லாமல் எந்த ஒரு நிதி மசோதாவும் நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது ஆண்டு வரவு செலவு கணக்கு இவரது அனுமதி இருந்தால் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் அமைச்சரால் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது எதிர்பார செலவு நிதியிலிருந்து செலவழிக்கும் உரிமை பெற்றவர் ஒரு ஒருத்தர் மட்டும்தான் அதே மாதிரி பாருங்க இவருடைய நீதித்துறை அதிகாரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர்
இப்போ குடியரசு துணைத் தலைவர் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி மூணாவது பிரிவு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா குடியரசு த தலைவர் பதவிக்கு வழி செய்கிறது நாடாளுமன்ற ஈரவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் படுகிறார் குடியரசு துணை குடியரசுத் தலைவர் இல்லாத போது அவரின் பணிகளை இவர் மேற்கொள்வார் குடியரசுத் தலைவராவதற்கு உரிய தகுதிகள் அனைத்தும் குடியரசு துணைத் தலைவராவதற்கு இருக்க வேண்டும் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இவருக்கு தனிப்பட்ட பணிகள் எதுவும் வரையறுக்கப்படவில்லை இவர் ராஜ்யசபையின் தலைவராக செயல்படுகிறார் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பிரதமரை வச்சு நான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பிரதமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்து நாட்டு முறையை பின்பற்றி பிரத பிரதமர் முறையை அதாவது பிரதமர் மட்டும் அவருடைய நிர்வாகத்தை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இங்கிலாந்து நாட்டு முறையை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அமைச்சர்களுக்கு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்து அவர்களின் பணிகளை மேற்பார்வையிடுகிறார் இவர் அரசின் தலைவர் உண்மையான தலைவர் நிதிக்குழு தேசிய ஒற்றுமை குழு திட்டக்குழு நிதி ஆயோக் போன்றவற்றிற்கும் இவர் தான் தலைவர் பிரதமர் தான் தலைவர் ஆவார் அமைச்சரவை குழு இதில் பார்த்திங்கன்னா பிரதமரின் ஆலோசனைப்படி மூன்று வகையான தொகுதிகளில் அமைச்சர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர் ஒன்று கேபினெட் அல்லது அமைச்சரவை அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா அரசின் கொள்கைகளை வகுப்பவர்கள் இவங்க தான் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு துறைகள் இலாக்கங்களும் பொறுப்பு வைக்கிறவங்க இராஜாங்க அமைச்சர்கள் தான் இணை அமைச்சர்கள் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு வந்து உதவியாக ஹெல்ப் பண்ணு அதாவது உதவியாக இருக்கிறவங்க தான் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இராஜாங்க அமைச்சர்கள் வந்து இவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டாலுடைய கேபினெட் கூட்டங்கள் கலந்து கொள்ள முடியாது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா தகவல்கள் நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு இது இந்த டைட்டில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா நீதித்துறை தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நீதிமன்றம் அதாவது ஸ்டேட் லெவலில் உயர் நீதிமன்றமும் நம்ம சென்ட்ரல் லெவலில் உச்ச நீதிமன்றம் இருக்குது இந்த உச்ச நீதிமன்றம் தலைமை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்லி தான் இதுவும் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு டைம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நீதித்துறையில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதிலேருந்து கம்பல்சரி ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் தலைமை நீ தலைமை தான் இதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எல்லா நீதிமன்றங்களுக்கும் தலைமை எது அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றம் தான் மத்திய மாநில அரசுகளின் சட்டம் மற்றும் நிர்வாக பிரிவுகளின் த தலையீடுகள் இல்லாமல் சுதந்திரமாக இயங்குவதாகும் குடிமக்களின் உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாப்பது இந்த உச்ச நீதிமன்றம் தான் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தபோது உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட எட்டு நீதிபதிகள் இடம்பெற்றிருந்தனர் இன்றைக்கி இருக்கிறது வந்து தற்சமயம் முப்பத்தி ஒரு தலைமை நீதிபதிகள் இருக்காங்க இந்த கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டெட்டில் கேட்ட ஒரு கொஷின் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியுடைய தகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா அவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் உயர் நீதிமன்றங்கள் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் நீதிபதியாக பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும் அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தில் குறைந்தது பத்து ஆண்டுகள் வழக்குறிஞராக பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும் இந்த கொஷின் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தகுதிகளில் வந்து இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு டெட்டில் கேட்ட ஒரு கொஷின் இது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அவருடைய பதவி காலம் பாருங்கள் அறுபத்தைந்து வயது நிறைவடையும் வரை பதவி வகிக்கலாம் பதவி விலகல் கடிதத்தை குடியரசுத் தலைவரிடம் கொடுக்கலாம் பாராளுமன்ற குற்றச்சாட்டுகள் மூலமும் பதவி நீக்கம் இவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி செய்யலாம் உச்ச நீதிமன்றம் புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ளது இது வந்து தகவல் ஒரு தகவல் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் உயர் நீதிமன்றம் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வேலைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்னும் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்களும் செயல்பாடுகளும் நீதி வழங்கும் அதிகாரங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் இவர் தான் இரண்டு முக்கிய அதிகாரங்கள் இருக்குது ஒன்று முதல்நிலை விசாரணை அதிகாரம் மேல்முறையீட்டு அதிகாரம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது முதல்நிலை விசாரணை அதிகாரம் அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நேரடியாக முதன் முதலாக கொண்டு வரப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரங்களை முதல் விசாரணை அதிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பான சிக்கல்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பில் உள்ளவை உள்ளவையாகும் அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தால் நீதி பேரணைகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன நீதி பேரணைகள் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து இருக்குது என்ன ஆட்கொணர் நீதி பேரணை செயலுறுத்தி நீதி பேரணை தடை பேர பேரணை ஆவணக்கேப்பு பேரணை தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் தற்போது இருபத்தி நாலு உயர் நீதிமன்றங்கள் உள்ளன இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்குகின்றன இது வந்து அடுத்த ஒரு பாயிண்ட்ஸ் விரைவாகவும் குறைந்த செலவிலும் நீதி கிடைப்பதற்காக குறிப்பாக ஏழை மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்காக லோக் அதாலத் எனப்படும் மக்கள் நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு வந்து லோக் அதாலத் நீதிமன் நீதிமன்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன இதனை விரைவு நீதிமன்றங்கள் என்று
நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும் வயது பார்த்தீங்கன்னா உஜய் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும் வயது பார்த்தீங்கன்னா அறுபது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பு பதினைந்தாவது பிரிவு சட்டத்திட்டத்தின்படி நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி ரெண்டாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இரநூத்தி இருபத்தி ஆறாவது பிரிவின்படி அடிப்படை உரிமைகளை செயல்படுத்தவோ வேறு சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக நீதி பேரணையின் பிறப்பிக்க முடியும் இதுதான் இங்கே சொல்ல ஒரு விஷயம் ஸோ முதலில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற கிளை செயல்படுகிறது இவ்வளோதான் மத்திய அரசு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் என்ன ஸ்டோன்ஸ் இந்த டெட்டுக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய முதல்ல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் அரசியலமைப்பிலேருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுடைய தலைப்புகள் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பதினைந்து தலைப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதினைந்து தலைப்புகளை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மனப்பானம் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த ஒவ்வொரு டைட்டிலிருந்து அதிகபட்ச கொஸ்டின்ஸ் கேட்ட ஒவ்வொரு டைட்டிலிருந்து தான் இந்த இதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நமக்கு தேவையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எடுத்ததுமே பாலிடிக்ஸில் கேட்டிருக்கக்கூடிய மொத்தம் நாற்பத்தி மூணு டைட்டில்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாத்தையும் நம்ம படித்து நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதை விட பர்டிகுலராக இது வரைக்கும் கேட்ட கொஸ்டின்ஸோட டைட்டில்ஸை முதல்ல நம்ம மைண்டு கொண்டு வந்துட்டோம்னா அதிலே கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சி எண்பது பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்ஸை நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போது பாலிடிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து எக்கனாமிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் கூடவே இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நம்ம சரி பாலாஜி அகாடமியில் உங்களுக்கு நான் புதுசாக ஒரு மெசேஜ் நான் சொல்ல வருது என்னென்னா டெஸ்ட் பேஜ் நான் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் பேஜுக்கான அட்மிஷன் நடந்துகிட்ருக்கு இதில் விருப்பம் இருக்கிறவங்க எங்கள் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த டெஸ்ட் பேஜுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் புக் உங்கள் கையில் கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா நாங்கள் புக்ஸுங்களை கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருவோம் இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற முக்கியமான தலைப்புகள் இப்போ நான் பாலிடிக்ஸில் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த முக்கியமான தலைப்புகள் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டைட்டில்ஸ் இருக்குது அத்தனை டைட்டில்ஸும் நம்ம படிக்க வேண்டியதில்லை செலக்ட் பண்ணின முக்கியமான டைட்டில்ஸ் மட்டும் நம்ம படிக்கணும் அந்த டைட்டில்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோவாக கிளாஸ் எடுத்து இண்டிவிஜுவலாக அனுப்பி வச்சுருவோம் வீக்லி ஒன்ஸ் டெஸ்ட் நடக்கும் இது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கொஷின் பேப்பர் நாங்கள் அனுப்பிவிட்ருவோம் நம்ம ஏற்கனவே குரூப் ஃபோருக்கு நம்ம இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லை ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது டிஎன்பிஎஸ் குரூப் ஃபோரில் நிறைய கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஃபோன் பண்ணி ஃபீட்பேக் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டெட்டுக்கான முயற்சிகள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த டெட்டை ஈஸியாக நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு சீஃப் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா நூற்றம்பது கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் முப்பது முப்பது கொஷின் அந்த சைக்காலஜி வந்து நீங்கள் வேணாம் படிக்க வேணாம் இப்போதைக்கு படிக்க வேணாம் எக்ஸாம் டைமில் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணால் போதும் ஏன்னு கேட்டால் கஷ்டப்பட்டு அது படித்தோன்னா காலை வாரி விட்டுருந்தோன்னு நம்ம நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் டைரக்ட் கொஸ்டின் வர்றதே கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது ஸோ அதை விட்டுருங்க நமக்கு தேவையானது என்ன தான் வெயிட்டேஜ் மார்க் இருந்தாலும் நூற்றி இருபது கொஷின் நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா நம்ம இங்கிலீஷ் தமிழ் அறுபது கொஷின் எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அறுபது கொஷின் சோ சோசியலில் கேட்டிருக்காங்க அதே மேத்தமெட்டிக்ஸில் மேத்ஸ் முப்பது சயின்ஸ் முப்பது இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் இதில் வந்து சொல்கிற தகவல் என்னென்னா இம்பார்ட்டண்ட் டைட்டில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம படித்தா போதும் இதுலேயே கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்ம நூற்றி பத்து கொஷின்ஸ் பக்கம் நூற்றி இருபதுக்கு நூற்றி பத்து கொஷின் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இதை வந்து டெட்டை ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெக்ஸு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ